1, 3, B. La deuxième sous-question, quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 9 Donc, le résultat est déjà donné et nous connaissons le programme B qui est euh, Y moins 7 au carré. On nous dit que le résultat est égal à 9. Donc, il faut résoudre cette équation pour trouver la valeur de Y qui, 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 qui correspond à un résultat égal à 9. Donc, pour résoudre cette équation-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut déplacer 9 pour envoyer au second membre, au premier membre, je voulais dire. Donc, on va Y, bon, faisons comme ça. On aura Y moins 7 au carré moins 9 égale à 0. 9 est un carré parfait. Donc, il faut l'écrire sous la forme d'une égalité remarquable pour faciliter la résolution. Donc, on aura y moins 7 au carré moins 3 au carré est égal à 0. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut factoriser cette expression pour faciliter. Donc, on a la forme a carré moins b carré. a c'est y moins 7 et b c'est 3. Donc, a qui est y moins 7 plus 3 et puis y moins 7 moins 3 égal à 0. Donc on peut résoudre ça à l'intérieur ici. On obtient y moins 7 plus 3 facteur y moins 7 moins 3 égale à 0. Y moins 7, donc, donc moins 7 plus 3, on obtient moins 4. Donc, Y moins 4, facteur Y moins 10. Y moins 10 égale à 0. Donc, nous avons le produit des deux facteurs qui est égal à 0. Alors, il faudrait que l'un de ces facteurs soit égal à 0. Donc, on obtient y moins 4 égale à 0 ou y moins 10 égale à 0. Donc, on obtient pour résultat y égale à 4 ou y égale à 10. Donc, nous pouvons conclure cette résolution en disant que les valeurs, parce qu'ils disent quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 9. Donc, il faut choisir, il faut choisir euh, 4 ou 10 pour que pour que le résultat pour que le résultat du programme B du programme B soit 9 donc, nous pouvons également essayer de, de, de vérifier rapidement au brouillon si le résultat que nous avons obtenu est correct. Donc, pour y est égal à 4, on aura 4. 4 moins, 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 moins 7, on obtient moins 3. Moins 3 est égal au carré, on obtient 9. Donc, c'est correct. Pour y est égal à 10, on aura y par 10 moins 7, on aura 3. Donc 3 et les deux au carré, on obtient 9. Donc les nombres qu'il fallait effectivement choisir sont 4 ou 10. La question numéro 4. Quel nombre doit-on choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes Donc quel nombre doit-on choisir Ça doit nous amener à réfléchir. Cela veut dire que c'est le même nombre que nous allons choisir pour le premier programme, le programme A et pour le programme B, pour que nous puissions avoir le même résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ça dit un même nombre. Pour cela, il faudrait que 
le nombre de départs du, du programme A soit égal au nombre de départs du programme B. Donc, ce qui veut dire que X doit forcément être égal à Y. Donc, X est égal à Y. Pour que les deux programmes aient le même résultat, il faudrait que le même résultat, on aura X plus 5, qui est le résultat du premier programme, programme A, soit égal à à y moins 7 au carré qui est le résultat du programme B. Alors qu'est-ce qu'il faut dans ce cas Puisque x est égal à y, cela revient à dire que je peux remplacer x par y ou soit remplacer y par x. Donc je choisis de remplacer y par x. Alors on obtient x, x plus 5 au carré est égal à x moins 7 au carré. Pour résoudre cette équation, on va aller d'une manière très simple. Il faut utiliser cette propriété qui nous dit que a carré égale à b carré équivaut à dire que a égale à b ou a est égal à moins b. Donc, on utilise cette propriété-là pour s'en sortir facilement. Dans ce cas, on aura x plus 5 égale à x moins 7 x ou x moins 7 pardon x plus 5 je voulais dire x plus 5 est égal à moins x moins 7 donc x plus 5 égale à x moins 7 ou x plus 5 égale à moins x moins 7 et on regarde les deux cas là où on peut obtenir un résultat. Ici, nous avons x plus 5 égal à x moins 7. En déplaçant x pour en bas au second membre, on aura x moins x qui est égal à 0. Donc, ceci ne nous donne pas de résultat. Donc, on n'a pas besoin de cette expression qui n'a aucun résultat. Donc, nous allons nous concentrer sur celle-ci pour enlever la parenthèse. Alors, x plus 5 est égal à, en faisant rapide le signe moins, on obtient moins x plus 7. Moins x est plus 7. Pour résoudre maintenant cette équation, il faut déplacer moins x, l'envoyer au premier membre. Donc on aura x plus x égale à 7 moins 5. On obtient x plus x, on obtient 2x égale 7 moins 5, on obtient 2. Donc, en tirant x dans cette expression, on obtient 2 sur 2, ce qui est égal à 1. Par conséquent, x est égal à 1. Donc, pour x est égal à 1, on obtient le même résultat pour le programme euh, A et pour le programme B. 1 étant plus comme le nombre de départ. Il existe bien une autre méthode de résolution de la même équation. Là, il faut déplacer. Euh, nous allons faire ça tout de suite. Alors, on pouvait résoudre autrement. La deuxième méthode par laquelle nous pouvions résoudre cette équation, c'est déplacer cette expression et l'envoyer au premier membre. Donc, on obtiendra x plus 5 au carré moins x moins 7 au carré égal à 0. Donc il faut factoriser cette expression. Et pour factoriser, on aura x plus 5 moins alors plus x moins 7. Et là, x plus 5 moins x moins 7 égale à 0. Donc, on supprime les parenthèses. x plus 5 plus x moins 7 facteur x plus 5 moins x plus 7 égale à 0. On calcule à l'intérieur de la parenthèse. x plus x, on obtient 2x. Donc, 2x, 
5 moins 7, on obtient moins 2. Donc 2x moins 2, facteur x moins x égale à 0. Donc les deux vont se supprimer. 7 plus 5, on obtient 10 égale à 0. Donc on aura 10 facteur 2. On, a, on écrit très bien 10 facteur 2x moins 2 est égal à, à 0. Donc pour résoudre cette équation, nous savons déjà que le produit des deux facteurs est nul lorsque l'un de ces facteurs est nul. Donc 10 est, est un facteur qui est déjà différent de 0. Donc on n'a pas besoin de 10. On écrit seulement que 2x. Donc nous pouvons dire que 2x moins 2 est égal à 0. Dans ce cas, 2x égale à 2. On obtient comme résultat euh, x égale à 1. Donc, avec les deux méthodes, on obtient le même résultat. Ça dépend de votre niveau de compétence.